Emmanuel, Rey y Legislador nuestro, ven a salvarnos, Señor, Dios nuestro. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Unos días después, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, Saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Padre. San Lucas usa unos verbos muy particulares en la Anunciación y en la Visitación. En la Anunciación, la manera que Gabriel describe la venida del Espíritu Santo sobre la Virgen María son los verbos exactos para los momentos cuando la gloria de Dios entra en el tabernáculo y en el templo. Entonces está explicando a la Virgen que ella es el tabernáculo perfecto y nuevo y eterno de Dios y que ella es el nuevo templo de Dios en persona. Y también aquí, cuando dice que dijo a voz en grito, un verbo que otra mujer en el Nuevo Testamento jamás usa. ¿Por qué? Porque es la descripción del grito de un sacerdote cuando está llamando al pueblo para recibir la bendición o en el segundo libro de crónicas, cuando el arca de la alianza entre en el templo, en el santuario, y los sacerdotes empiezan a gritar con voz fuerte a Dios. ¿Qué es este momento en la casa de Isabel? Ella que es hija de Aarón, es decir, de una familia sacerdotal, que recibiendo la Virgen María en su momento más importante que la recepción del arca de la alianza en el templo de Salomón que en este momento está entrando la presencia de Dios en ella. ¿Y qué tiene el arco, el arca en el Antiguo Testamento? Sino el maná, los mandamientos y la vara de Aarón. Los mandamientos, la palabra de Dios, el maná, la Eucaristía. La vara de Aarón, es decir, el sacerdocio de la nueva alianza con lo cual Jesús celebra los sagrados misterios. Cada vez que nosotros estamos entrando en una iglesia católica y celebrando la Santa Misa, también este momento de visitación está pasando a todos nosotros a través de la Virgen María. Los mandamientos, la palabra de Dios, el maná de Cristo que es la Eucaristía, y la vara de Aarón, es decir, la autoridad del sacerdocio de Cristo actuando a través de sus siervos para que el sacramento se celebre válidamente y lícitamente. Cada misa es un momento de visitación. ¿Cómo entonces debemos entrar en la capilla? ¿Cómo debemos vivir la Santa Misa? con esta disposición de Isabel. Con esta disposición que estamos encontrando el don más grande de nuestras vidas. Y sobre todo para nosotros, religiosos y religiosas. 
¿Qué es nuestra disposición entrando en la capilla? ¿Qué es nuestra disposición interior que en este momento yo voy a encontrar el arco de la alianza, la palabra, el maná y el sacerdocio de Cristo? ¿Quién soy nosotros? ¿Quién somos nosotros para recibir este momento de encontrar a Cristo a través de la Santísima Virgen María? Según la ley canónica, al centro de la vida es la Eucaristía, pero sobre todo para los que viven los votos religiosos. Si sí, la misa es el centro de nuestra vida, la manera que nosotros vivamos la misa es la manera que nosotros vivamos nuestra vida religiosa. Es el momento de la verdad, sobre todo. Hoy en que estamos muy cerca a Belén, también estamos preparándonos para encontrar el niño no pesebre, es decir, recibir Jesús en estos pesebres construidos por los votos que hemos hecho. Es momento de renovar nuestro deseo de preparar bien el pesebre a través de la manera que nosotros vivamos nuestros votos. La preparación para la Santa Misa es vivir nuestros votos con integridad y sencillez y con amor. Concluimos con estas palabras de nuestra Madre Fundadora. Nuestra Señora desea que conozcamos a su Hijo, que contemplemos su vida, que escuchemos y obedezcamos su palabra, simplemente que seamos hombres y mujeres del Evangelio a través del camino de vida que hemos recibido. Que vivamos entonces la Santa Misma con todo nuestro ser. Todo por el corazón de Jesús. Amén.